Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins telur viðbúið að fleiri málum verður skotið til félagsdóms á næstu vikum vegna verkvalsaðgerða. Fórsvarsmenn strætós telja að fyrirhugaðar aðgerði bílstjóra beinist að röngu fyrirtæki. Á þriðja tög hefur látist eftir mannskeðistu hverfilbilgi í bandaríkjónum í áraraðir. Tugir eru slasaðir eftir náttúruhamfarirnar og enn er leitað að fólki í rústum húsa. Sífelt færist í vöxt í Danmörk að þrjár kynnslóður deili heimili. Það er ekki endilega af illri nöðsinn, heldur sjá margir hagræði í því að halda heimili fleiri saman. Keta og fólkið hefur gott að því að borða meiri rjóma og gúmelaði, segir Bollubakari. Á Bollutag spáði fólk ekki í hollustuna. Það getur haft alvarlegar afleiðingar að kasta rusli í náttúrunni. Það fekk vesæl ált að reyna þegar hún festi gokkin í áldós og var nær döyða en lífi. Komið þið sæl. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins gagrinir útfærslu verkalýsfélag á bóðuðum verkvöllum og segir líklegt að samtökin höfðu fleiri mál fyrir félagstómi á næstu vikum. Samtök atvinnulífsins höfðuðu mál fyrir félagstómi gegn eplingu í síðustu viku þar sem þess er krafist að verkfall sem á að hefjast næsta föstu dag verði dæmt ólumætt. Málflutningur hófst í félagstómi í dag en von er á niðurstöð á miðvikudag. Fleiri verkföll og vinnustöðvanir hafa verið bóðaðar á næstu vikum og mánuðum og í sumum tilfellum er gert ráð fyrir að starfsmenn mæti til vinnu en sinn ekki ákveðnum verkum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins gagrinir þessa útfæslu. Já, það hefur verið útfært samkvæmt bóðuðum verkvöllum að þetta verði jafnvel hluti starfa, þetta taki til hluta starfa. Þetta eru útfærslur sem við höfum ekki séð í þessu mæli áður og það vakna fjöldamörg álitaefni tengd þessu. Eins og? Já, hvernig getum við aðgreint einstaka starf niður í einstaka þætti? Hvað er órjúfanlegur þáttur af starfi? Þetta eru atriði sem munu koma upp sem álitaefni og verður mjög líklega vísa til félagstóms á einhverju stíði máls. Í dag hófst önnur atkvæðagreislum verkfallsbúðun hjá rúmlega 1600 félagsmönnum eplingar og ná aðgerði til starfsfólks á hótulum og hjá rútufyrirtækjum. Komið til verkvals mun það meðal annars hafa áhrif á akstur strætisvagna og hér hjá Strætt og BS eru menn þegar byrjaðir að gera rástafanir vegna þessa. Mun þið sækja eftir einhverju undan þá? Já, sérstaklega fyrir ferðaþjónustu fartlæra. Við erum með það í undirbúningi að sækja um undan þá fyrir það. Hvers vegna? Það er náttúrulega viðkomu fópur sem getur ekki kannski nýtt sér aðra samgöngur. Stór hluti strætisvagnastjóra starfar hjá fyrirtækjum og almennu markaði sem eru verktakar fyrir strætó, kynnisferðir sjá þann um tíu leiðir og hagvagnar um níu leiðir. Ef þeir fara í verkfall þá er náttúrulega stöðvast hluta akstrinum en það er aðgerir sem þeir eru að fyrirhuga núna að stöðva að innhemt ekki fargjöld og stöðva á hvernig tímum það mun fyrst og fyrst hafa afleðingar fyrir parþega og náttúrulega strætó en beinast kannski ekki bynt af vinnuveitandanum. Og meira þessu tengt því forsætisráðra segir ríkistjórnina tilbúna í samtal við verkalisefinguna og atvinnurekendur um verðtrygging og vaxtastig í landinu. Þá sé unnið að tilugum um greiða leið fólks að fyrstu í búðakaupum. Kæra málin komu eðlilega til tals á alþingi í dag og nú undir liðinum óendurbúnar fyrirspurnir. Sigmundur David Gunnlaugsson formaði miðflokksins sagði að tilugu ríkistjórnarinnar til að takast á við stöðun á vinnumarkaði hafi ekki fengið jákvæðar viðtökur hjá fulltrúum verkalisreifingarinnar. Hann hafi rætt möguleika á að horfa til vaksta og verðtryggingar og stöðu fjármálakerfisins en ríkistjórnin hafi engan áhuga haft á því. Og hann spurði forsætis á þeirra. Kemur til greina að endurskoða þær tilugur sem eða að bæta einhverju við þær tillugur til að liðka fyrir á vinnumarkaði. Fórsætis á þeirra fór yfir þær tillugur sem ríkistjórnin hefur komið með, þar sem hæst ber tillugur um uppbyggingu félagslis húsnæðis, lengingu fæðingar orlofs og tillugur í skattamálum til að koma til mótsuð látekjuhópa. Og hún svaraði formanni með flokksins og sagði ekki standa til að breyta í grunnin tillugum ríkistjórnarinnar, enda eigi þær eftir að fá þinglega meðferð. Það er unnið að tillögum um að greiða aðgang fólks inn í svokölluð fyrstu kaup, það er að segja fyrstu kaup á fastegnamarkaði, því það er líkur þetta fyrir að vera hluti þeirra sem eru til dæmis á leigumarkaði vilja fara inn á eignamarkaði. Og hins vegar viljum við eiga samtal við verkalýsreifinguna og atvinnurekendur um þau málefni sem hátt þetta þingmaður nefndi sérstaklega, það er að segja málefni verðtryggingarinnar og vaxtastíð í landinu, þannig að já, það kemur til greina. 
Katrín Ólafsdóttir er svo komt fram þarna í máli fórsættisráðþera, þá er ríkistjörnum tilbúin í þetta samtalu verkalýsefinguna og atvinnurekundur um málefni vaksta og verðtryggingar. Já, hvað getur ríkistjörnum í rauninu gert á þessu stíð? Það er spurning hvað hún er tilbúin að gera, vaxtastíð er sögulega mjög lágt hér á landi eins og er. Verðtryggingin, það hefur alltaf öðru hverju verið umræðinni að afnema verðtryggingu eins og er staðan er í dag. Það er einstu kostningar bara því. Já, þá hefur fólk valið það að taka lán hvað sem er verðtryggt eða óverðtryggt. Þannig að, og það mun ekki breyta vaxtastíðinu að banna verðtrygginguna, ég get ekki sér neina ástæða til að ætla það. Þannig að það er svona kannski takmarka hvað hægt er að gera þar, nefnum að fólk vilja þá breyta peningastefnunni en það er nýbúið að gefa út stóra skýslu þar sem að erlendi seðfræðingar benda okkur á að það sé ekki góðu kostur að breyta henni til muna. Þannig að kannski svona eina sem eftir stendur er þá kannski hérna vaxtastið í bönkunum. Við vitum það er tölu verið munur og inn á útlandsvöxtum þannig að það verður það aðgerir sem við þá auka samkefnum milli bankana. Ég ætla myndi að spyrja þið að því, hvaða aðgerir tengdar í raunni vöxtum og verðtryggingunni myndu leiða til þess að kaupmáttur myndi aukast meira eða til muna? Já, ef að það var fundna leiða til að minka þarna mun á inn og útvöxtum bankana að þá myndi það vera örgulega mesta kjarabót sem að fólk hefði fengið sem er að bæði að spara og að taka lán. Ég held að það er besta kjarabóti. Nú, við fylgjumst með þessum fréttum af yfirvofandi verkvöldum og staðan er viðkvæm virðist þér og staðan er alvarleg. Hvaða aðgerðu myndi að þínum að þið skila mest í vangri? Núna held ég að sé það sem skiptir mestu máli eru til dæmis aðgerða húsnæðismarkaði, myndi ég að telja, skatta aðgerði sem myndi þá hjálpa þessum lagslaunu og síðan er spurningin hvort að hátekju skattur myndi kannski bæta samningsandan myndi ég kannski nefna. Heldur þú að þessi ríkistjórn muni koma með þær tillögur, þegar þú komnar þessa tillögur til þess að hjálpa látiki hófnum, heldur að þessi ríkisjörn muni koma með hátiki skatt og hver eru þá viðmiðin að fjárhæðin? Það er, það eru náttúrulega ekki fyrirleikjandi í þessum tilhjóðum sem leikja fyrir. Það er alveg ljóst að tekjur af hátiki skatti er ekki miklar, það er ekki tekju aðriði fyrir ríkisjóð en þetta myndi kannski vera svona symbólst fyrir kjarasamningana í heild. Þannig að við verðum bara að býða og sjá. Býða og sjá, Katrín Ólastóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Og við förum út í heim, því það er enn leitað í rústum eftir að tveir hverfirbyljir gengu yfir í Alabama í bandaríkjónum í gær. Mist 23 eru látir og tvíir eru slasaðir eftir þessa mannskeðistu hverfirbyljir þar vestra í áraraðir. Fleiri létu lífið vegna hverfirbyljarni að gær en dóu allt árið í fyrra af þeirra völdum í bandaríkjónum. Þeir voru tveir og hófu sína eyðandi yfir ferðu miðjanda í gær í nágrenni Montgomery, höfuðborgar Alabama. I just watched it just suck the clouds in and everything, and heavy wind and everything. And then we ran inside, and after that, it was just a lot of debris flying, and we just watched it out the window. West var ástandi í lí sýslu í suð austurhluta ríkisins. We still have some people that are reported missing. We have not identified all of the fatalities yet at this point. Tugir eru slasaður og óttast er að ekki séu allir á lífi sem enn leynast í rústum húsa sem urðu óveðrinu að bráð. My babies, I just covered them just like this and we're calling on Jesus. Just kept saying Jesus, cover us, cover us Jesus. Donald Trump, fórsetti bandaríkjana, vottaði fjölskyldum látina samúð á Twitter í dag. Hann brýndi fyrir íbúum ríkisins að fara vallega þar sem mögulega væri fleiri hverfilbyljað að vænta. Sauðfjörbændur samþyktu með miklu meiri hluta breytingar á búverusamningi. Dregið verður úr framleiðslu hvata og geta bændur fengið stuðning við að hætta framleiðslu. Sauðfjörbændur hafa síðastlina viku greitt atkvæðu um samkomulag stjórnvalda og bændasamtakana sem felur í sér endurskoðun á samningi um starfskilirði sauðfjörræktar. Kostningunni lauk í dag og var samkomulagið samþyggt með 68% greitra atkvæða. 30% bænda sem tóku þátt höfnuðu því en 2% tóku ekki afstöðu. Formaður landsamtaka sauðfjörbænda segir jákvætt að fá afgerandi niðurstöðu og telur að breytingarnar séu liður í að bregðast við erfiðum aðstæðum í sauðfjörrækt eftir hrun á afurðaverði. Kannski mikilvægustu atrinn inn í samkomulaginu tel ég að vera á hvað sem heitir framleiðslíumæ sem að gefur þarna að koma inn verkveri og ferlar til að takast á við 
sambærilegt ástand er það kemur upp aftur. Þannig verður ónýtt um beingreiðslum ráðstafað til að bregðast við sveiflum á markaði. Eins verður setta fót sérstök vog til að greina innlenda eftirspurn eftir kindakjöti. Samkomulagið felur í sér þó nokkuð miklar breytingar og er eitt af markmiðunum að draga úr framleiðslu hvata. Með svokölluðum aðlögunar samningum geta bændur sem vilja hætta eða draga úr framleiðslu og reyna fyrir sér í annarri starfsemi fengið til þess fjárhæslegan stuðning. Þarna er þá verið hugsunin að þó menn hætti söðubúskap að þá verði einhver framleiðslega starfsemi áfram á jörðunum. Hægt verður að sækja um aðlögunar samninga strax á þessu ári en hámarksfækkun í gegnum þessa leið verður um 10% af fjöð í landinu. Við höfum lengi horft til ákveðin jafnvægispunkt í framleiðslunni með þá markaði sem eru til staðar. Gerðar eru breytingar á beingreiðslum, gripa greiðslur aflagðar og verður greiðslumark sett á markað til að jafna stöðu bænda. Breyta þarf lögum og reglugerðum í samræmi við samkomulagið sem verður endurskoðað árið 2023. Juan Guaido leiðtóð stjórnarandstöðunar í Venezuela var fagna þegar hann sneri heim eftir tíutöga heimsókn til nákvæmna ríkja í Rómönsku Ameríku. Mikill fjöldi fólks var saman komin á alþjóðaflugvöllinum í Karakas þegar Guaido lendi þar setnipartinn. Hann fór úr landi fyrir tíutögum þrátt fyrir þarðabann hæstari þegar Venezuela. Fyrir heimkomuna hafði Guaido sent stuðningsmönnum sínum bóðum að leggja niður störf og safnast saman á götum úti til þess að krefjast þess að Nikolas Maduro, fórseti landsins, láti af embætti. Starfsmönnum náttúrufræðistofnuna tókst í morgun að bjarga ált sem var orðin hætt komin vegna þess að hún var með áldós fasta í skoltinum. Áltin gat ekki næst og var særð eftir dósina. Áltarinnar varð fyrst vart í síðustu viku. Þá var hún á læknum í hafnarfyrði. Síðar var hún komin á urriða kotsvatt með urriða holt. Á myndskeiði sem náðist af henni sést að hún getur ekki getið með áldósina fasta í skoltinum. Starfsmenn náttúrufræðistofnunar ákveðu því að freista þess að ná áltinni og losa hana við dósina. Svo fórum við í morgun á vettfang og þá var hún lögst fyrir til að deyja hérna upp í mýrinni. Og hún er það að þann komin að hún getur ekki flogið lengur. Þess vegna var eftirleikurinn til til að auðveldur. Við fengum bátinn og hún er áðan frekar slöpp og reynda að taka upp í loft fyrst en svo var hægt að ná hann í með hóf. Hann ólaði þurftu nokkuð til að reyni en svo tókst þetta. Þannig að þetta er bara mjög ánægjulegt. Það hefur greinlega dregið mjög af henni fyrst að hún tók ekki bara loft. Já, hún er alveg búin á því. Hún var enn að búin að leggjast niður til að drepast þegar þeir reyndi fyrst að skipti að ná henni í morgun. Það kemur bara ljós. Hún hefur væntanlega átt erfitt með að nærast. Já, hún gat auðvitað ekki næst neitt. Það var bara alveg fast dósin í kringum gokkin. Þannig að hún er, já, hún þarf góða næðingu núna til að ná sig aftur. Og eins og þú séð, það er sáð í munnveikinu. En við hlaupum til ef að dýr er í nauðum. Við erum eins og hvolpasveitin þannig að það séð. Við náðum enn og held eftir stundu. Við viljum kannski hvetja fólk til að hirða það betur upp eftir sig. Það er náttúrulega, ertu með dósina ennþá? Já, dósinu er hérna. Þetta er með þessi Red Bull, það eru stór skörð í neðra skolti hennar. Núna förum við menn í Hústýrargarðin og vonandi á hún einhverja lengri lífdaga fyrir höndum en þar sem að henni voru búinu núna að þessari dollu. Þar gekst áttin undir skoðun og var síðan færð í búr. Og ekki leið á löngu þar til að áttin var komin á ról og vonir standa til að hún munu ná sér að fullu eftir þetta óhapp. Hún er blöyt og rakin eftir eldingarleikinn. Og hérna, það tekur svolítið einhverja daga fyrir sárin að gróa og fuglin að fá svona fulla getu eða list til þess að geta. Sífelt fleiri danir velja að deila húsnæði með öðrum. Mörgum þykir það hagkvæmara en einni síðu aukin þægjandi því að fleiri hendur sinni heimilistörfunum. Þetta eru tengdamæðgunar Dorte og Annett sem búa saman í Silkeborg. Og her oppe har vi så vores stue, hvor vi hygger og, og leger. Her har vi vores øh, soveværelse. Það fjölgaði á toft heimilin í fyrra, þegar að Dorte og Finn ákvæði að flytja inn til sonar síns Tómasar, tengda dóttur og tvekja barna. Þau eru í sístækkandi hópi dana sem velja að deila heimili sínu með stórfjöldgildinni. Á ríflega 8500 heimilum í Danmörku búa þrjár kynslóður undir sama þaki, en það er um 30% um fleiri heimili en fyrir áratug síðan. Sífelt fleiri velja þetta fyrirkomulag vegna hagkvæmni. Það sé bæði ódýrara að deila hýbílum en einnig þægilegra að vera fleiri um að hjálpast að við að halda heimili. 
Altså, vi har altid boet sammen og nød, men det vi oplever i øjeblikket, det er, at man faktisk gør det som et tilvalg, altså noget, vi gerne vil. Vi vil gerne have familien tættere på i hverdagen, og vi vil gerne vil have et, et fællesskab, som er meget mere bygget op omkring de familiære relationer. Der er stundum talet om at tage helt forp til at alle et barn, men der er ikke mye marka uden at komme til at amme og ave på og have med Det er simpelthen så hyggeligt, og vi kender både børn og pædagogerne, og så det er bare fantastisk hyggeligt. Keith Flint, sønger i bræsku rafsveitarinnar The Prodigy, er látin 40 år aldri. Prodigy, sem er en vinsælasta rafsveit sögunar, hefur haldið fjölmarga tónleika hér á landi. Framkemur í bræsku miðlum að Flint hafi fundist látin á heimili sínu skant norðaustur af Lundunum í morgun. Í yfirlýsingum og samfélagsmiðlum Prodigy kemur fram að Flint hafi stytt sér aldur um helgina. Liam Hálett forsprakk í sveitarinnar, segist allt í senn í áfalli, reyður og niðurbrotin vegna þessara tíðinda. Prodigy var stopnuð 1990 og var fljótlega vinsalasta raftónlistar sveit heims. Þeir í stöðu hjælt sveitin allan tíunda ártug síðustu aldar. Segja má að flint hafi verið andlit sveitarinnar út á við, en auk þess að syngja mörg af þekktari lögum hennar, bakt hann atikli fyrir skrautlegt lífverni og líflega sviðsframkomu. Prodigy hefur haldið fjölmarga tónleika hér á landi og fyrir tónleika í lögatarsvöld árið 1997 sæst Flint ákaflega hrifin af landi og þjóð. Hins vegar sögðu þeir félagar stundum erfitt að komast inn í landið. You know, and they really do hate us. You know, I think that there is. They think we bring drugs. It's such a small place. They think that we're bringing drugs, and I also say, look, you know, I'm doing something that I enjoy, and I would never fuck it up for drugs. And they can't understand that. Þorsteinn Hreggviðsson útvarsmaður og plötusnúður hittaði upp fyrir sveitina í tvígang, auk þess að spila á tónlistarhátíðinni Uxa árið 1995, þar sem Prodigy kom einnig fram. Já, það er náttúrulega bara að breyttu landslægin í tónlist á sínu tíma þegar þeir koma og með því að fylgjast með ferðlinu þeirra frá því að gefa út Charlie í rauninni sem að verður bara svona klúbba og reif hitt. Í það að verða bara stærsta band í heimi, það er náttúrulega ótrúlegt og þetta gerist á mjög stuttum tíma. Aðalmaðurinn í brotsi er kannski Liam Hálett sem er svolítið á svona bakvið tjöldin. Hvað þýðir þetta fyrir framtíð hljónstarinnar? Er hún búin? Það er ómögulegt að segja, mér finnst það ólíklegt. En hérna, við verðum bara að sjá hvað gerist. Og nú skömmu fyrir fréttið bárust fregnir af andlæti annars ástsæls listamann en bandaríski leikarinn Ljúk Perry lést í dag 52 ára aldri. Hann vik alvarlegt heila blóðfall á heimili sínu í Kaliforníu á miðvikudag og var fluttur á spítala. Flestir munu eftir Perry sem Dylan McKay í sjómarstáttunum Geisi Vinsalu Beverly Hills 90210 sem sýndir voru hér á landi á tíunda áratöknum. Hann leki yfir hundrað sjómarstáttum og í bíómyndum, nú síðast í kvikmynd Quentins Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Í tilkynningu frá fjölmiðlafulltrúa Perry segir hann að við látist í falmi fjörskyldunar. Keto, fólkið hefur bara gott af þessu, segir bollubakari. Vinsældir gamaldags gerbollun er að fara örtu dvínandi á meðan vastegsbollan með ymsum fyllingum sækir á. Það er stöðugur straumur fólks í bakar í landsins á bolludeginum og skiptir engu máli hvort fólk hefur verið vakið með barsmíðum og þurfi þess vegna reyða fram rjómabollur eða ekki. Þetta eru 32.000 bollur yfir helgina frá 50. degi til núna dagsins dag. Er þetta langar vaktir hjá bökurum? Já, þetta er okkar maraton sko. Ég byrjaði eitt í nótt en bakarnir fyrstum eftir klukkan átta til þess að baka bollur og byrja að undirbúa. Þannig að hérna allir þreyttur og lúnir eftir daginn. Svo er hún að standa stúlkunar og strákarnir í vaktina til þess að selja. Vinsælasta bollan þessi hérna, þetta er vastinsbollan með rjóma og sólbyrðasultu. Bara þar eru sko gerbollan hefur látið mjög undan. Þá eru það bollur með jarðaberja, karamellu, nútella, beilís og púnsfyllingu. Við bökum náttúrulega eitthvað, það er gaman að fá svona alvöru. Varstu lúbarinn í morgun? Nei, ekki svoleiðis. Maður er bara einn í kvotinum og segja við kjónin. 
Ég fer að sækja með pónsbólur úr geri eins og var þegar ég var yngri. Má fólk keyra eftir að borða svoleiðis? Já, þetta er svo, við erum að tala um bara nú við komum eitthvað sko. Hvers konar bólur eru bestar? Vastisbólur með súklega rjóma, fjálarberjum. Hvað gerir ketofólkið? Ketofólkið er gott að borða svona rjóma og svona, það er ekki móli. Já, nóg að rjóma og svona gummilagi. Ef þið sleppið bara bólunni, glasurnum og syltunni, þá sleppir þetta. Veistu það, á svona degi, þá má bara ekkert að spá í þessu. Og þá að veðri, það er fremur hæg breytilega norðlæg átt í kortanum og morgun allt býða frost og stök og jel við ströndina, einhvern norðan til. En Elín Björk Jónasdóttir, hún fer yfir þetta allt saman hérna rétt á eftir. En fyrst allar segir þér hagalina segja okkur hvað verður í kastlaus í kvöldsins? Jú, það hefur allar farið fram hjá neinum á landinu að hatari sigraði í söngvakefninu á laugardaginn. Felix Bergsson sem er farastjóri íslenska Eurovision hópsins, hann kemur hingað til okkar í þáttinn og líka Magnea Marinósdóttir, hún er stjórnmúlafræðingur sem bjó um árabíl í Jerusalem og ég ætla að fara yfir þessi áhugaverði úrslitið með okkur. Nákvæmlega, þetta verður spennandi, takk fyrir það. En nú er það Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sem ætlar að segja okkur hvað verður í íþróttum kvöldsins. Íslenska kvennalandslíði fótbolta átti í miklu bastli með öflugtlið Skotlands í Algarve byggarnum í Portugal í dag. Skotarnir voru góðir í dag en mér fannst við láta að líta út fyrir að vera aðeins betur með að reyra kannski. Og við sjáum glæsilega mörg úr heimsfótboltanum meðal annars í þróttir kvöldsins hér handan við horni. Og þá er það helstu frétti dagsins. Frankvartastjóri samtaka atvinnulífsins til eru viðbúið að fleiri málum verði skotið í félagsstóms á næstu vikum vegna verkvarsaðgerða. Fórsvarsmenn strætús telja fyrirhugaðar aðgerði bílstjóra og beinist að röngu fyrirtæki. Á þriðja tug hefur látist eftir mannskeðistu hverjurbil í bandaríkjanum í áraraðir. Tugir eru slasaðir eftir náttúruhamfarirnar og enn er leitað að fólki í rústum húsa. Sífelt færist í vöxt í Danmörk og þrjár kynnslöðu deili heimili er ekki endilega af illri nöðsinn heldur sjá margir hagræði því að halda heimili fleiri saman. Geta og fólkið hefur gott að því að borða rjóma og gummilaði, segir Bollubakari. Á Bolludag spáið fólk ekki í hollustuna. Það getur haft alvarlegar afleiðingar að kasta rusli í náttúrunni. Það fekk Vesæl Álft að reyna þegar hún festi goggin í áldós og varnar döyða enn lífi. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum veðri og svo kastlási. Næstu fréttir er í útarpur sjónvarspurklikkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf nálgast innar úpfóttur is. Við segjum þetta gott í byli. Verðið sæl. Á rúf í kvöld. Lífsbarotta í náttúrunni. David Attenborough fylgist með fimm dýrategundum og fjallar um áskoranir sem býða þeirra. Lífsbarotta í náttúrunni á tökustað. Við skyggnumst bak við tjöldin við gerð dýralífsþáttana Dynasties. Gíslatakan er dönsk spennuþáttaröð um gíslatökustað.